华英同志，你是正确的，吴俊峰确实有问题。前段时间，我们没能充分的信任你，我向你道歉。我理解，还不知道他到底透露了我党多少秘密。立刻审问。回来了，吴俊峰，我和李华英同志代表组织向你问话，你老实回答。你们想知道什么？尽管问吧。你从什么时候开始叛变革命的？我没叛变啊，我没投靠国民党啊，我只是这个还敢狡辩。我问你，全国总工会是不是你提供给董仁的？还有我们的地下联络站、印刷厂被敌人破获，是不是你干的？你们有什么证据啊？有什么证据说是我干的？啊，你想要证据啊？你听我跟你说。你在万国酒店包了房间，房间号是四零八，你就是在那个房间里给地下庄家打电话，下注赌球。你赌博的会员号是三四八，你这次下注了五万，买水手队胜利，没错吧？对，对，你说的对，但这也不能证明我是叛徒啊！这个，那你输的那么多钱，那么多赌资是从哪儿来的？是你向董仁和傅灵山出卖情报德的报酬，没错吧？你记住，这纸永远包不住火。党的纪律，你是知道的。只要你坦白，还有机会。李华英说的都没有道理，我根本就没有卖情报，我的钱都是在股票交易所赚来的。那你今天为什么要袭击特派员？是为了那些黄金吗？我现在告诉你。根本就没有什么特派员，也没有黄金，这一切都是我们特意为你安排的。潘先生，玉小姐，李华英去哪儿了？我不知道啊，我也在找他，他没有告诉你他去哪儿了吗？刚才租界工商所突然要来调查，去年我们和红金商贸行的一些交易，我记得这些事情都是。李华英经手的。李经理一回来，我就会通知他处理这件事情。您放心好了。好吧，你要叮嘱他处理好这些事情。红姐商贸行有问题，我不希望我们公司被牵连。我明白了。嗯、上次董仁给了你八万，这次你出卖总工会，他又会给你多少？我希望你能够明白，到今天这个地步，你说与不说，已经无关紧要。单凭你企图杀害自己的同志，抢夺党的经费，就可以判你死刑。你是老同志了，如果你能有悔改表现。还可以挽救，真的。
那要看你能交代多少。我说，我说，这次也是八万，不过我没去取。上次他们要抓我，我想今后找机会再取出来。你说机会，找什么机会？我知道董仁被我勒索的挺苦的，他饶不过我，所以我就背地里联络了傅林山。你要投靠他？是，我是有这个打算，因为这种事做久了总会出事的，就想找个靠山。董仁为人凶残，恨我入骨，所以我就找傅新社了。你投靠他，又要拿什么情报做投名状？拿我是吧？你要把我当成礼物送给傅灵山？可惜晚了一步。我本想抢了黄金以后就去傅灵山那儿寻求保护，可是还是让你们抢了先。傅灵山他答应过我，只要我交代了幕后一切指使的人，他就让我当江南复兴社副站长。哎，情况已经很清楚了，咱们地下交通站连接被破坏。最近发生的一切都是他干的，还好你没有暴露，万幸啊！你们处理吧。老吴，你就饶了我吧，我可都说了，说的可都是真的。现在董仁和傅林山都很信任我，我可以利用这一点，再帮组织做事儿。你的叛变行为，给我们党造成了极大的损失。由于你的贪婪，许多同志失去了自由，甚至是生命。你不配再为党工作。老吴，你再给我一次机会吧，我不会再做错事了。我没有机会了。经理。您刚刚去哪儿了？潘先生都生气了。怎么回事？工商局要查红金贸易行和我们去年的那笔交易，您不在，他们就去找潘先生了。潘先生要求我们好好处理这件事情。这个公司好像出了问题。这有什么好查的？我们每一笔生意都是有存档的，拿出来给他们看就是了。就算是红金贸易行出了问题，那跟我们也没关系。我们做的是合法生意，可是没关系，随他们查。是。怎么又突然开始查红金贸易行了？明熙啊，你在这儿等我，请我吃顿饭吧。我们好久都没出去吃了。呃，婉玉应该在家已经把饭做好了。你就怕得罪她，不怕得罪我啊？我怕得罪谁呀、啊？好好好，来，上车。你打算吃什么？去龙口那家日本料理吧。现在全国都在抵制日货，你还吃日本料理啊？抵制日货。我看中国现在最需要的是抵制蠢货，那你就先抵制我吧。呵呵有什么事儿说？我能有什么事啊？呃，你今天神态跟往常不一样。你也太敏感了。说呀。哎，你们家那母老虎是干什么的？
你怎么说话呢？这么难听。他以前也是农民，现在跟着他弟弟做点生意。食言不疲。你说什么？比如说，棉布之类的，食言用品之类的。这些可都是政府命令的禁品。别乱说。做都做了。有什么不敢说的？谁做了？看在你今天对我很大方的面子上，我就告诉你，你家那个母老虎李婉玉，肯定去某个地方买这些东西了，然后就被董仁的手下给盯上了。真的？我骗你干什么？还有呢，李婉玉现在被监控了，只要一出门就有人盯梢。我看了，是调查科外勤的人。看来董仁是冲着你来的，顺藤摸瓜嘛。不过我不相信他是共党，共党怎么会用这么蠢的女人去办事呢？这些事儿你怎么知道？我看见调查科的人跟踪李婉玉，就觉得挺奇怪的，我就搜了他的屋子，结果发现了一张货品清单。嗯、婉玉，你们两个上哪儿去了？你跟我说实话，你去买什么了？什么？什么买什么？你还装傻？你是不是去买食盐布匹了？这些可都是政府的禁品。买了，怎么了？你不帮我，我自己想办法。你，你先回去啊，我叫去他啊。我，阿、啊、呆，回去。你把那些东西放哪儿了？还没拿到呢，只是订了个货而已。怎么啦？至于你这么急赤白脸的吗？真至于！那批货你不能再要了，好吗？你要不就给他退掉。退掉？我定金都付了。那点钱咱不要了，好吗？还有啊，嗯，从今往后你没事就在家待着，哪儿也不要去。李华英介绍来历不明的人，在红金商贸行购买军火和食盐，运往江西，还有他老婆。购买的物品也是运往内地的。仅凭这两点，我有足够的理由认定他俩就是共产党。站长，抓吧，防止他们得到封城跑了。现在还不是时候。红金商贸行已经不在了，买家根本找不到。要是李华英耍赖，咱们死无对证。他老婆买的货，也仅仅是签了一个订货合同。如果咱们贸然行事，他老婆察觉了，咱们还是没有证据。可咱们抓人不需要证据，宁可错杀一千，也不能放过一个。这是委员长说过的。李华英和果部长的关系非常微妙，他又是黄埔出来的人，并且在我们这里挂衔。我不想贸然行事，我要人赃并获。从一开始我就知道他是我的禁地，尽管他表现得如何规矩，这种感觉始终挥之不去。如果他是我的对手，那真是太可怕了。站长，你还记得景兰诊所吗？我觉得这个诊所非常的可疑。我也是这样认为的，可能问题就出在景兰诊所上。这样，你带人去一趟，把病人的记录和之前的护士都给我带回来。但是，这个牛博士和孙夫人是亲戚，咱们这么干是不是太冒失了？铁马老贼不行，谁让他在光天化日干这种事情？你们要干什么？废话。你是景兰骨科诊所的护士，是。在那里工作几年了？三年多了。三年多。我这里有一些照片，你辨认一下。如果你有认识的，给我指出来。我算你立功表现，放你出去。这个人，我好像认识。可
人好，你再仔细想想，说的越详细越好。去年，租界的张探长带着一个中了枪伤的人到我们那儿，神神秘秘的，由牛博士亲自手术，后来又有巡捕带着人来搜捕，被张探长给骂走了。我们这儿从来没有出现过这种事儿，我记得很深刻，中枪的人就是他。你敢肯定？我肯定，中枪的人就是他。那你还记得是哪个月、哪一天吗？这个我确实记不起来了，应该应该是十月的某一天。十月八号，胡大可。怎么回事？刚才有个警察骑自行车，是是是,是，什么警察？啊，对对，是假警察，冒牌的，骑自行车跑掉了。快快快！把自行车带过去，继续搜，快，搜。丢了什么了？没什么重要的，就是有一个值班护士被劫走了。护士，王八蛋，敢耍我！说好六点来电话，现在都几点了？啊，快八点了。难道老子真他妈被耍了？这吴俊峰是共产党的叛徒，走投无路了来投奔我们。按理来说，不应该失约啊。难道让董人抓了？现在看来，不仅李华英是共党，连张庆生也是共产党。怪不得李华英和张庆生打得火热。张庆生啊，张庆生，表面上吃喝嫖赌，没想到隐藏的这么深。站长，我们可以秘密抓捕了。不行，单凭一个护士的回忆去抓租界的一个华人探长太冒险了。再说我们的目标是李华英，我相信他就是陆羽。这么多年了。终于找到他了，李华英同志，老吴，看谁来了？李华英同志，别来无恙啊！可公同志，怎么是你啊？老同志见面可喜可贺啊！来，坐下说。来来来，快坐。你是代表中央来取回那笔钱的，对吧？中央财务困难，这笔钱正好解了燃眉之急。李华英同志，我可听说你揪出了吴俊峰那个叛徒，给我们排除了隐患，干得漂亮。可是，有可能我被敌人发现了。怎么？因为李婉玉私自采办货品的事儿被敌人盯上了，自然也就怀疑到我。而且我发现，已经有人在开始调查。我之前通过红京商贸行为苏区采办军火的事情。要是这样的话。你得考虑撤退。我可以走啊，可是婉玉不行，她现在被二十四小时监控，可是敌人并没有监视我。我也不知道为什么，也许是为了麻痹我吧。现在最要紧的是把这笔钱安全的送回中央。路线我已经设计好了，可是不管怎么走，都躲不过敌人的关卡，需要两张通行证。这点小事儿，目前我还能办，只要把他们二位的照片给我。李华英同志，这里太危险了，你还是跟我一起走。至于婉玉同志呢，他虽然被监视了，但是并没有被限制人身自由，可以让执行局的同志们先想办法把他藏起来。李华英同志，你放心，我们一定会把李婉玉同志安全的藏好。要是那样，我之前的工作就前功尽弃了。懂人还是懂人，他手上沾了我们多少同志的鲜血，我不能就这么算了
李婉玉去取货了。好，找到他藏货的地方，把赃物控制起来。他现在人在哪儿？他回家了。好，先不要动他，等我的命令。站长，您找我。李婉玉去取货了，我们的人正跟踪他库的车。这回是人赃并获，抓吧！是该收网的时候了。这样，兵分三路，一路去李华英家抓李婉玉，一路去提货。我要亲自会会我这个老同学李华英。李华英，你给我出来！你到什么死活呀？小姐，您不跟你说。又怎么了？小姐，我说清楚，我跟你没完。哎。怎么回事啊你？对不起，李经理，我没有拦住他。不不不，你给我说清楚。没你事啊，你你先出去吧啊！又出什么事儿了？啊！李婉玉没听你的话，出门去取货了，怎么办呢？现在，我想只有你能帮我了。你这样，你马上回家，告诉李婉玉，如果董仁抓他，让他千万不要逞强，就说那批货是我让他卖的。准备卖到江北去，可是你这么说，不等于在偷罗网吗？再说了，他也不会相信我说的话呀。你别急啊，让我想个办法。你去取货了？你怎么知道？以后老娘的事儿你少管，一会儿就会有人来抓你。抓我干什么？你一天没事儿净想着琢磨我啊？李怀英让我告诉你，到了监狱千万别逞强。就说那批货是他让你买的，要卖到江北去。我的事情跟他有什么关系？认识这个吧。你哪儿来的？是他让我给你的。马上就会有人来抓你，要想让他活命，就按他说的做。兄啊，我们查到了一些对你很不利的情况，跟我去一趟吧。抓我是吧？我像是抓你吗？就是把事情说清楚就行了。走吧。就是抓嘛，不用解释。如果你不介意，我让他们给你做个检查。我介意。嗯、不大可是不是你杀的？不是，我这是在帮你啊，李兄啊！你是不是共产党，这不是问题。就凭咱哥俩这交情，已经远远超过了那些乱七八糟的党派之争了。我不知道你在说什么，董瑞兄。李兄啊，你把事情跟我说清楚，我才能想办法救你啊！你还是让我救你吧。你为了自己的前程，把我当成共产党。好，你把我当成共产党往南京一送，我成全你，我甘心情愿。好吧，我要真把你送到南京，那就毁了。人家景兰诊所的护士都说了，你肩上的枪伤就是在他那儿治的。也是胡大可被杀的那一天，哪天？胡大可被杀的那一天
。呃，我不管护士到底是怎么跟你说的，可是有一点我可以肯定，他骗你了。我是在那个叫什么诊所啊，警警什么诊所，我治过枪伤，没错。可是不是在胡大可被杀的那天，是你的手下伏击赵景文的那一天。你可以到诊所去查原始记录啊，啊，你还你还可以去问明熙、董仁呐，啊，因为赵景文那件事，我已经给你顶了雷。您可好？您现在反过来把我当共产党？我没有把你当成共产党，而事实上你就是共产党。否则傅灵山怎么去抓你？你以为复兴社的人是吃干饭的？李兄啊，如果我不救你，早晚有一天你会落到复兴社手里。可真到了那个时候。我说良心话，我后半辈子都不安生啊！我真没觉得您是好意啊！我也真的不是共产党。那我问你，杨森的红金商贸行往匪区倒卖物资，你是中间人，是不是？是不是？你还想让我说什么呀？我就是不想把这个事儿闹大了。你把事情给我说清楚，我有一个交代，然后呢，我再想办法把你救出来，不就是钱吗？我有啊。得得得得得得，咱们俩说不清楚，你干脆把我送到南京，我亲自跟果部长解释。你以为你是谁啊？人家果部长现在不见你，不见你，你知道吗？也就是我，苦口婆心的在跟你说。看来我我我，我真的。我跟你说两句掏心窝子的话了。那行，你你们俩下去吧。李兄，你说吧，咱俩的谈话，我保证没有第三个人知道。作为生意人，做生意是为了赚钱，对吧？杨森也不例外，他也是为了钱。那当时共产党。脑门上也没刻字儿，哎，我这共产党没有啊，谁知道他的身份呢？可人掏出来的那是实实在在的黄鱼儿，你让我怎么办？我怎么去分辨？就连果部长那票，果部长怎么了？哎，不是你把我逼到这份儿上，我不会告诉你。你以为果部长不往匪区卖货呀？他不往那儿卖，他哪来那么高的利润？别说果部长，就连孔祥熙、宋子文，他们也得往共产党的地盘上买东西。他们得到的好处十倍于果部长，百倍于杨森。南京方面很快就会来人了，到时候你一点机会都没有了，我也帮不上你了。站长，这个是李华英在景兰诊所的就诊记录，您看一下。果然是中国大饭店那天，日期和胡大可案对不上啊。我也觉得这份记录是假的，是后补上去的。那肯定是假的，真的在哪儿？有没有真的？我们现在缺乏证据。站长，李华英是不是不好对付啊？要不让我来，干什么？哦，您别误会，我的意思是说，您抹不开面子，咱们对他用点刑。不行不行不行不行，真动了刑，连回旋的余地都没有了。李华英是有背景的人，不能乱来。董仁，我到底犯了什么法了啊？你给我说清楚。坐。哎哎，干什么？谁犯人呢？这是，这是我嫂夫人。滚一边去。嫂夫人，心华，哎呀，兄弟是奉命行事，不得已呀、啊。不得已。啊，那你把我放了呀？我可没空在这儿陪你玩。嫂子。你要说这个就错怪我了，是傅灵山他们要害李华英
，我把你们请过来是保护你们啊！你知道外面有多危险吗？太不安全了！哎呀，嫂夫人，你给我说实话，你就别难为我了，好不好？你让我跟你说什么实话呀？啊，你告诉我，我跟你说啊。那好，刚才我和李怀英谈过了，和你说的不一样，我再问你一遍。那批货是什么来路？卖给谁？运往哪里？你想清楚了再回答我。嫂夫人，这事关李华英的前程啊！狗屁前程！嗯，哼！哎，兄弟，既然你今天把话已经说到这个份儿上了，那我也就跟你说实话吧。我李婉玉是明人不做暗示。更不会说假话。那批货是李华英让我办的，但是呢，买主是谁，我不知道，是运往江北的。他只跟我说，这批货有来头，是南京的人让办的，是谁不让我问。就这样。不对呀、啊，李华英不是这么说的呀。这，这李华英怎么说的？你把他叫过来啊。他要不是这么说的，我大耳瓜子抽他！哎，别别别别别别！李华英是凯悦公司的经理，那么大的事儿，让你去办，这笔货不合乎情理呀、啊！哎呦，我说兄弟啊，你好赖也是我们家华英的兄弟吧？啊，他在那个凯悦公司，凯悦公司啊，对，狗屁凯悦公司当那个经理，啊，他受多少气呀、啊？那些洋人上下的给他使绊子，不管怎么说，我也是他的原配夫人，不是？啊，他不相信我，还能相信谁呀？是，相信你。喂，什么？还有这种事儿？可能是董仁有所觉察，如果李华英失言。你我之间的事情就会暴露，到时候以董仁的性格，绝不会饶了你。董仁抓李华英是为什么？搞清楚没有？说是跟最近几起走私案有关系，但是真正的原因是什么，就不好说了。你的事情，李华英知道多少？不太清楚。总之，你想想办法吧。李华英绝对不能栽在董仁手里。师傅，你说这董仁是不是想升官想疯了，竟然对老同学下手，还封锁消息？你和李华英之间有什么事情损害到董仁的利益？没有啊，但是我不敢保证啊。万一李华英让董仁给……那董仁就会把所有的屎盆子都扣我头上，比如上次果部长被打黑枪。这件事情先不要提了。如果仅仅是涉及到走私案的事情，这还好说。师傅，以李华英和您老的关系，他董仁竟然一声不吭就动了手，难保他不是冲着您呢？不至于吧？这件事情可能是误会，我来想办法吧。给我接南京七局。我在尽力当着南京来人，可你就是不理解我的心情。你知道外面有多危险吗？复兴社、淞沪警备司令稽查处，也不知道从哪儿得到的风声，到处找你。幸好你在我这儿，还算安全。我听你这话的意思，我离开你还活不了了是吧？行了，你就别拐着弯骂我。你知道我心里有多难受吗？哎，还真不用替我难受，不就红星商贸行的案子吗？到时候我上军事法庭，我跟他们对峙。我清清白白，我怕什么呀？我说老兄啊，你是真糊涂还是假糊涂啊？你试试，你你你出去试试，啊？你能活着站在军事法庭上吗？别说你
，也包括杨森，因为你不知道外面到底出现什么事情。那怎么办？我就天天待在你这儿，在你这儿养着。哎，杨森啊，我我管不着，交情不到。不过现在倒有一个，对你来说，千载难逢的立大功的好机会。那你说说，只要能洗刷我的清白。你还记得王可恭吗？是，什么？哪哪个王可恭？就是原来第四军特务营营长，后来在南昌跟着共产党去了井冈山的那个。哦，那我知道啊。学生连的时候，他是我们土木作业的教官。嗯，怎么了？好嘛，现在了不得了，在中共方面是大人物，是苏区银行的总行长、中央委员。校长一直很欣赏他，我你到底要说什么？你你你痛快点好吗？他来江南了，你把他的情报透露给我，想办法把他抓住，用他的人头换你的命。也许现在这是唯一的救你的办法。你多长时间没见到他了？我就多长时间没见到他了？我给你提供他的情报，我哪儿找他去？我，啊？出的什么馊主意！真是，啊，我明白了，你的意思还是想证明我是共产党，对吧？啊，如果我知道这个这个，你刚才说这个什么啊，总行行长他在哪儿，他的行踪，那反而不是证明我就是共产党吗？我说你是共产党了，我这不是想办法救你吗？你是害我，我这不是想办法吗？啊，你你你你省省省省吧你！站长，保密室，南京来电。我马上过去。寒灯，谁在堵车？要破了嘴唇。北风，图腾刻在心中，熔炼成星火，伴着泪声。我觉得好冷，眼泪已一年了整整，我还是要走，哪怕到最真途中。
送到你。